Ha valaki csodálkozik, hogy az idei Davos mennyire más, elmondom az okát. Hat fiatal vezető lett társelnök idén. Itt van egyikük, Nora Beruba, aki tagja az Európai Ifjúsági Parlament kormányzó tanácsának is. Parliament. Nora, thanks for being here. Thanks for having me. How does it feel? Milyen érzés Davosban társelnöknek lenni más fiatalokkal? Ez újdonság egy ilyen tradicionális eseményen. I really see this as a milestone. So last year, the World Economic Forum had an. Igazi mérföldkőnek látom. Tavaly a világgazdasági fórumon volt női társelnökség, ami hangsúlyozta a nemi egyenlőtlenséget. Idén pedig fiatalokat állítanak vezető pozícióba. Szerintem ez nem csak azért jó, mert a globalizáció jövőjéről beszélünk, hanem azért is, mert azt tűzeni, hogy nekünk is jogunk van megszólalni, és ha fenntartható döntéseket akarnak hozni a gazdaságról, környezetről vagy bármiről akkor a fiatalokat is be kell vonni. We have a right to have a say on these issues, and if you want to take sustainable decisions on business, environment or anything, you need to have young people in the room. Minden évben a Davoszi híd előtt a világgazdasági fórum kiad egy listát a kockázatokról. Ezt a listát harmadik éve a környezetveszélyek uralják. Majd nem olyan, mintha a világ tüdőrákos lenne, de nem hinni el, és továbbra is dohányozna. Krízisnek tartják pedig csak a vezetési képesség és akarat hiányzik. Néhány apró sziget kivételével szinte sehol sem látom a gyerünk, csináljuk meg hozzáállást. Felesleges a klímaváltozásról beszélni azoknak az embereknek, akik már egyébként is meggyőződtek. Az üzleti világnak akarok arról beszélni, hogy a klímaváltozás elleni megoldások mind-mind nyereségesek, munkahelyeket teremtenek az iparban, a kereskedelemben, mindenhol. Rengeteg pénzt lehet keresni, és meg lehet védeni a környezetet egyszerre. Ezt az üzenetet szeretném átadni itt, mert ez a megfelelő hely erre. Miért gondolja, hogy a világ vezetői és azok, akik vezetői pozícióban vannak? Szóval, hogy ők ilyen sokáig vártak, és elég sokat bugdácsoltak a környezeti kihívásokkal. Mert a természeti világ és a városi világ, vagyis az emberi civilizáció között az ibari forradalom óta egyre növekvő távolság van, és nem vettük észre, hogy tetteinknek milyen hatásai vannak odaként. De most már látjuk, hogy minden tetteinknek hatása van, felerősödik a természeti világban. Most már nagyon óvatosnak kell lennünk, mert annélkül is kiírthatunk dolgokat, hogy tudnánk róla. One of the most anticipated speakers here at Davos is recently inaugurated President Jair Bolsonaro. Most az a feladatunk, hogy a környezet és biodiverzitás védelme mellett folytassuk a gazdaság fejlesztését, nem megfeledkezve arról, hogy ezek elválaszthatatlanok egymástól. Lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Akik kritizálnak, azok sokat tanulhatnának tőlünk. Csökkenteni fogjuk az adókat, és egyszerűsítjük a szabályokat azok érdekében, akik vállalkozni és termelni akarnak, akik befektetnek és munkahelyeket teremtenek. Brazília még mindig nagyon kapcsolódik a világgazdasághoz, és ennek a kormánynak az egyik legfontosabb feladata ezen változtatni. A gazdasági csapatom a miniszter vezetésével azon dolgozik, hogy elnökségem végéig a világ 50 legvonzóbb befektetési célpontjává váljunk.